Nas últimas semanas, o período chuvoso castigou os sorrisenses com fortes ventos. Em alguns casos, foram registrados alagamentos. No campo, o alto índice de chuvas provocou prejuízos em algumas lavouras de Mato Grosso, deixando produtores de sorriso preocupados. Felizmente, o volume registrado não afetou as lavouras de sorriso, apenas alguns atrasos nas aplicações de defensivos. A safra 2018-2019 segue com boas expectativas. Já existem lavouras em período de final de enchimento de grãos, já se assim, encaminhando para a dessecação, para, para a colheita, início, final de dezembro agora, início de janeiro, já existem áreas que vai entrar esse trabalho no campo. E os últimos plantios ainda estão na fase, na fase reprodutiva, mas todas bem estabelecidas e com seus tratos bem realizados. Em alguns municípios, o acúmulo de chuvas assustou produtores de Mato Grosso, que registraram o intervalo das chuvas de apenas cinco dias. Com a alta umidade, a aplicação de fungicidas se torna ineficaz, trazendo à tona a preocupação quanto à ferrugem asiática. De acordo com a meteorologia, as chuvas devem continuar até março. Nós sabemos que os períodos chuvosos são dezembro, janeiro, fevereiro e até março. Então, assim... Existe a programação por parte do produtor, esse dimensionamento de máquinas que a gente tem dentro das propriedades hoje é importantíssimo para que consiga realizar as operações a tempo, mas nossa, nossa indústria está a céu aberto, né? então a gente precisa contar que o clima vá colaborar conosco também. A cultura da soja em Mato Grosso já marca bons resultados. Apesar de o Estado registrar o menor crescimento na área semeada nos últimos anos, com 9,46 milhões de hectares cultivados, o auxílio do clima trouxe recorde na produtividade com 57,8 sacas por hectare. Assim, a produção de soja no Estado alcançou 32,52 milhões de toneladas, a maior já registrada até o momento. As exportações mato-grossenses de soja também foram além do esperado. Cerca de 19,33 milhões de toneladas de janeiro a novembro já foram escoadas, superando o total esmagado de todo o ano passado. A safra ainda está em andamento, tem muita coisa para se concretizar durante esse ano safra que nós estamos é, cultivando. Então, previsões, né? previsões existem, as lavouras estão boas, mas a gente só vai realmente saber isso no final do ano safra.